তো জি কে সাম্প্রতিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দুইটা বা তিনটা আসতে পারে বি ইউনিটে একটু বেশি দিতে পারে ডি ইউনিটে একটা বা দুইটা দিবে বি ইউনিটে হয়তো তিন চারটা বা পাঁচটাও দিতে পারে তো আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা বুঝে নিতে হবে তো তোমরা হচ্ছে যে একটু কষ্ট করে খাতা কলম নাও যারা খাতা কলম নাও নাই তারা খাতা কলম নাও আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি এক মিনিটের মধ্যে খাতা কলম সাথে নাও তো আমি বলতেছি তোমরা নোট করা শুরু করো হ্যালো আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে বিভিন্ন সূচক যেগুলো সেগুলো আসতে পারে যেমন মনে করো যে গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত দুই হাজার তেইশ বা বাইশ মনে করো দুই হাজার তেইশ সালে যদি সূচকটা দিয়ে থাকে সেটা তেইশ সালে আসবে আর মনে করো দুই হাজার তেইশে সেই সূচক এখনো প্রকাশিত হয় নাই তাহলে হচ্ছে সেটা দুই হাজার বাইশ সালেটা দিবে তো মনে করো এভাবে দিতে পারে যে গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম বাইশে কততম তেইশে কততম দুইটাই দরকার তারপর হচ্ছে যে তোমার মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে একশো উনত্রিশ তম এটা হচ্ছে মানব উন্নয়ন সূচক দুই হাজার বাইশ তারপরে এরকম হচ্ছে যে শান্তি সূচকে কত বাংলাদেশের অবস্থান তারপর হচ্ছে যে আইনের শাসন সূচকে কত বাংলাদেশের অবস্থান তারপর হচ্ছে যে ঢাকা শহরের অবস্থান হচ্ছে যে তোমার আহ বাসযোগ্য শহর হিসেবে ঢাকা শহরের অবস্থান কততম এরকম বিভিন্ন সূচক আছে সেই সূচক গুলো থেকে একটা প্রশ্ন দিতে পারে লিখে রাখো সূচক গুলো থেকে একটা প্রশ্ন তারপর হচ্ছে পুরস্কার এই পুরস্কারের মধ্যে আসবে নোবেল পুরস্কার অস্কার পুরস্কার বাংলা একাডেমি পুরস্কার বাংলা একাডেমি দুইটা আছে একটা হচ্ছে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার একটা হচ্ছে যে আহ ওটাকে বলা হয় হচ্ছে একুশে পদক ঠিক আছে এই দুইটা পুরস্কার থেকে দিতে পারে একুশে পদক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার আর একটা হচ্ছে স্বাধীনতা পুরস্কার তাহলে স্বাধীনতা পুরস্কার বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার একুশে পদক তারপর হচ্ছে অস্কার পুরস্কার নোবেল পুরস্কার এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন দিতে পারে এই পাঁচটা পুরস্কার নাম নোট করে রাখো তারপরে নোট করো তারপরে তারপরে হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গত ছয় মাসে যে চুক্তিগুলো সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন গত বছর ভারতে গিয়েছিলেন সেখানে ছয়টা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ছয়টা এগুলো সমঝোতা চুক্তি তারপরে কয়েকদিন আগে যখন তিনি জাপানে গিয়েছিলেন তখন সেখানে সাতটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এগুলো দিতে পারে ভারতের সাথে ছয়টা চুক্তি গুলো কি চুক্তি এগুলো বিভিন্ন রকম চুক্তি এগুলো কি চুক্তি হয়তো দিবে না কয়টা চুক্তি এটা দিতে পারে ঠিক আছে শুধু প্রধানমন্ত্রী যে যে দেশগুলোতে সফর করছে ওগুলো শিখলে মোটামুটি হবে ওগুলো রিলেটেড আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে খেলাধুলা খেলাধুলার মধ্যে আসবে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ কিভাবে প্রশ্ন করতে পারে যে ফাইনাল ম্যাচটি কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম ম্যাচটি কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফাইনালে সর্বোচ্চ গোল করেন কে তারপর আসতে পারে যে মেসি মোট গোল কয়টা করেছিল মেসি 
ফাইনালে কয়টা গোল করেছিল এমবাপ্পে মোট গোল কয়টা করেছিল এমবাপ্পে ফাইনালে কয়টা গোল করেছিল তারপর হচ্ছে যে আসতে পারে গোল্ডেন গ্লাভস কে জয় করে গোল্ডেন বুট কে জয় করে আর গোল্ডেন বল কে জয় করে তারপর আসতে পারে যে আর দিতে পারে এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ আর যদি দেয় আচ্ছা না এর বেশি কিছু আমি দেখতেছি না যেগুলো দিতে পারে এরকম আচ্ছা আর একটা হচ্ছে উদীয়মান সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় কে এটা দিতে পারে এর চেয়ে বেশি আমি আর দেখতেছি না যেগুলো দিতে পারে আর ফিফা থেকে দিতে পারে যে ফিফা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটা দিতে পারে আচ্ছা এবার হচ্ছে বা ফিফার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি এটা দিতে পারে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে ক্রিকেট ক্রিকেটে বাংলাদেশ রিলেটেড দিবে এই যে মনে করো বাংলাদেশ বাংলাদেশের মনে করো যে কিভাবে দিতে পারে যেগুলো একটু চমকপ্রদ যেমন কিরকম যেমন মনে করো যে একটা মানে একদম পরিচিত উদাহরণ দেয় তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে যে জিজ্ঞেস করতে পারে টেস্ট ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান কে তাহলে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম এরকম দিতে পারে আরেকটা দিতে পারে আরেকটা দিতে পারে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কোন দলের সাথে টেস্ট খেলায় জয়ী হয়েছিল সর্বপ্রথম কোন দলের সাথে ওয়ান ডে খেলায় জয়ী হয়েছিল টি টোয়েন্টিতে কোন দলের সাথে সর্বপ্রথম জয়ী হয়েছিল এগুলো দিতে পারে তারপর হচ্ছে যে বাংলাদেশ কবে টেস্ট স্ট্যাটাস পায় কবে এগুলো সাম্প্রতিক না এগুলো খেলাধুলো থেকে চলে আসতে চাই সাম্প্রতিক আমি সাম্প্রতিক গুলোই বলি সাম্প্রতিক হচ্ছে যে সাম্প্রতিক কয়েকটা ম্যাচ যেগুলো হয়েছে যেমন ইংল্যান্ডের সাথে তারপরে তোমার কেনিয়ার সাথে ঠিক আছে এভাবে করে প্রত্যেকটা সাম্প্রতিক যে ম্যাচ গুলো হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া রাখবা তারপরে আমরা যদি যাই খেলাধুলা গেল আহ এরপরে যদি আমরা যাই সাম্প্রতিক থেকে ফুটবল আসে ফুটবল তো বললাম ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ আচ্ছা তারপরে আমরা যাব হচ্ছে আমি একটা একটা করে পয়েন্টে আসি একটা পয়েন্ট মনে পড়ছিল আবার ভুলে গেছি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এটা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে লিখে রাখো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ তারপর হচ্ছে যে রোহিঙ্গা সমস্যা রোহিঙ্গা সমস্যা তারপর হচ্ছে যে সৌদি ইরান জোট বর্তমানে সৌদি আরবের সাথে ইরানের একটা চুক্তি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে আগে একটা শত্রুতা ছিল আর কি মানে হচ্ছে তারা একে অপরকে দেখতে পেতে পারত না সেটা এখন মিটপাট হয়ে তারা এক হয়ে গেছে এখান থেকে দিতে পারে যে সৌদি আরবের সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যস্থতা করেছিল কোন দেশ এরকম প্রশ্ন দিতে পারে মধ্যস্থতা করেছিল চীন তারপরে দিতে পারে রাশি ইউক্রেন থেকে আরো দিতে পারে যেমন রাশি ইউক্রেন থেকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রশ্ন করতে পারে রাশি ইউক্রেন মানে ভালো করে বেশি করে স্টার দাও পাঁচ ছয়টা স্টার দিয়ে রাখো তারপর হচ্ছে যে ন্যাটোতে একটা দেশ সম্প্রতি যোগ দিছে নাম হচ্ছে ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড যুক্ত হওয়ার কারণে ন্যাটোর বর্তমান সদস্য ত্রিশ কিংবা একত্রিশ কেউ কি বলতে পারবা ন্যাটোর সদস্য কত হ্যাঁ একত্রিশ একত্রিশ যখন ছিল ত্রিশ বর্তমান হচ্ছে একত্রিশ ওকে তাহলে সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে ফিনল্যান্ড তো পরীক্ষার তারিখটা দিতে পারে কত তারিখে ফিনল্যান্ড যুক্ত হয় আর একটা দেশ ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করছে ওই দেশের নাম হচ্ছে সুইডেন এখন তাদেরকে সদস্য পদ দেওয়া হয়নি দেওয়া হবে বলে মানে মোটামুটি আলোচনা হচ্ছে তাদেরকে সদস্য পদ দেওয়া হবে আচ্ছা আমি সাম্প্রতিক গুলো বলতেছি আমি ন্যাটো কি বা ন্যাটো কোথায় আসছে এগুলো এখন বলবো না এগুলো মনে হয় একদিন ক্লাসে আমি সামান্য করে বলছিলাম অয়নে হয়তো বলছে তারপর হচ্ছে 
চীনের সাথে তাইওয়ানের দ্বন্দ্ব চলতেছে তাইওয়ান হচ্ছে একটা চীনের চীনেরই একটা অঞ্চল ছিল এক সময় কিন্তু এখন তারা স্বাধীনতা চায় বা তারা স্বাধীন বলে দাবি করে তাইওয়ান তো এই তাইওয়ানের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব চলতেছে এখান থেকে প্রশ্ন দিতে পারে তাই চীন তাইওয়ান দ্বন্দ্ব এটা লিখে রাখো তারপরে বর্তমানে আমেরিকা বাংলাদেশকে খুব প্রেসারে রাখছে বিভিন্ন কারণে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি বলে একটা কথা আছে ইন্দো প্যাসিফিক লিখে রাখো ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি আর একটা হচ্ছে কোয়াড কিউ ইউ এডি এটা আমি পড়াছিলাম চারটা দেশ আছে অস্ট্রেলিয়া জাপান ইন্ডিয়া আমেরিকা এই চারটা দেশ হচ্ছে কোয়াডের এটা দুই হাজার সাত সালে গঠিত হয় কিন্তু এটা বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে রিলেটেড কোয়াডে জয়েন করার জন্য আমেরিকা চাচ্ছে বাংলাদেশ যেন কোয়াডে যুক্ত হয় অথবা ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারপর হচ্ছে বর্তমানে সুদান সুদানে একটা সমস্যা দেখা দিছে তাদের দুই সামরিক নেতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বের কারণে সেখানে গৃহযুদ্ধ চলতেছে অনেক মানুষ দেশ ছেড়ে অলরেডি চলে গেছে সুদান ক্রাইসিস লেখো লেখো যে সুদান ক্রাইসিস তারপরে লেখা হচ্ছে সৌদি ইয়েমেন সৌদি ইয়েমেন দ্বন্দ্বের অবসান এটা এভাবে হ্যাডিং দাও সৌদি ইয়েমেন দ্বন্দ্বের অবসান তুরস্ক উনিশশো তেইশ সালে পশ্চিমে বিশেষ সাথে একটা চুক্তি করছিল নাম হচ্ছে লুজন চুক্তি এই চুক্তি মেয়াদ দুই হাজার তেইশ সালে শেষ হয় বছর এই জন্য চুক্তিটা গুরুত্বপূর্ণ লিখা রাখো লুজান চুক্তি লুজান চুক্তি তারপরে লেখো যে নিউ স্টার চুক্তি নিউ স্টার নিউ এটা স্টার না এটা হচ্ছে নিউ স্টার্ট নিউ স্টার্ট এটা একটা অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি ছিল আর কি এটা ছিল আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে এই চুক্তিটা সম্প্রতি দুই দেশই বাতিল করছে রাশিয়া যখন যুদ্ধে রাশিয়া যখন ইউক্রেন আক্রমণ করবে তার আগেই রাশিয়া চুক্তি থেকে বের হয়ে গেছে তো লিখে রাখো নিউ স্টার্ট চুক্তি এটা সম্পর্কে একটু জেনে নিবার কি হালকা করে আচ্ছা নিউ স্টার্ট চুক্তি লিখো তারপরে চীনের একটা প্রদেশ আছে নাম হচ্ছে জিনজিয়াং এই প্রদেশে চীনের নাগরিকরা নর্মালি বৌদ্ধ ধর্মের কিন্তু ওই প্রদেশের নাগরিকরা হচ্ছে মুসলিম ধর্মের ওদেরকে বলা হয় উইগুর জাতি উইগুর উইগুর জাতি লিখে রাখো জিনজিয়াং প্রদেশের উইগুর জাতি এটা নিয়ে বর্তমানে একটু সমস্যা দেখা দিছে আমেরিকা দাবি করতেছে যে তোমার চীন এই উইগুরদের উপর নির্যাতন চালায় এরকম একটা দাবি আমেরিকা করতেছে এই জন্য এটা আলোচনা আসছে সাম্প্রতিক সময়ে তো উইগর উইগর জাতি লিখে রাখো উইগর জাতি জিনজিং প্রদেশ তারপর লিখো যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা এটা নোট করো আচ্ছা ওই যে জিনিসটা বলে গেছে এটা মনে আসছে সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মারা গেছে তাদের জীবনী তাদের কোনো বই থাকলে সেটার নাম এবং হচ্ছে কত তারিখে তার তিনি মারা গেছেন যেমন ডক্টর জাফরুল্লাহ কয়েকদিন আগে মারা গেছিলেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ তারপরে মারা গিয়েছিলেন হচ্ছে তোমার আকবর আলী খান লিখে রাখো ডাক্তার জাফরুল্লাহ আকবর আলী খান তার আগে মারা গেছিল শেখ আহ আজিজুর রহমান মনে হয় হম শামিম শিকদার আকবর আলী খান তো বললাম তারপর হচ্ছে কি বললাম আরেকটা আরেকজন নাম হচ্ছে শেখ আজিজুর রহমান খুব সম্ভবত উনি লেখক ছিলেন তারপরে মারা গেছেন আমাদের আহ আরো যদি গুরুত্বপূর্ণ বলি সাবেক রাষ্ট্রপতি 
আব্দুল হামিদ অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ এবং শাহাবুদ্দিন চুপ্পু দুজন সম্পর্কে জানতে হবে তারপর হচ্ছে আচ্ছা এটাতে এটাতে এক করো যে নতুন যারা দায়িত্ব নিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে আসতে পারে যেমন আসতে পারে যে বাংলাদেশে নিযুক্ত নতুন ব্রিটেনের নতুন ইংল্যান্ডের নতুন এর নাম কি রাষ্ট্রদূতের নাম কি মূলত পুরো ব্রিটেন থেকে একজনই আসে মূলত তোমরা লেখো যে এরকম ভাবে আসতে পারে যে নতুন কি জানি হাই কমিশনার নতুন ব্রিটিশ হাই কমিশনার নাম কি এভাবে দিতে পারে তারপরে বাংলাদেশে নিযুক্ত নতুন জাপানি রাষ্ট্রদূতের নাম কি এভাবে দিতে পারে তারপরে দিতে পারে যে বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতি কে করে মানে নতুন যারা যুক্ত হয় তাদের সম্পর্কে নর্মালি কোশ্চেন দেয় তারপরে দিতে পারে যে বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল নাম কি বর্তমান প্রধান বিচারপতির নাম কি এভাবে দিতে পারে এগুলো হচ্ছে যে সাম্প্রতিকের মধ্যেই পরে মোটামুটি এবার হচ্ছে বাজেট দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার বাইশ তেইশ লিখো বাজেট দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার বাইশ তেইশ জনসুমারি ও গৃহ গণনা দুই হাজার বাইশ জনসুমারি ও গৃহ গণনা দুই হাজার বাইশ জনসুমারি ও গৃহ গণনা দুই হাজার বাইশ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে রচিত সাম্প্রতিক বইয়ের নাম বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে রচিত সাম্প্রতিক বইয়ের নাম যেমন কয়েকদিন আগে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলা একাডেমি যখন বইমেলা হচ্ছিল তার আগেই একটা মানে বড় আকারের একটা বই যেটাকে মুজিব পিডিয়া বলে মুজিব পিডিয়া প্রকাশ করা হয়েছিল যেটা সম্পাদক হচ্ছে খুব সম্ভবত ফখরুল ইসলাম বা আলম যাই হোক আচ্ছা এই মুজিব পিডিয়া সম্পর্কে জানতে হবে এরকম বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে রচিত সাম্প্রতিক কোনো বই থাকলে বা সাম্প্রতিক কোনো ইস্যু থাকলে সাম্প্রতিক কোনো চলচ্চিত্র থাকলে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কোনো পুরস্কার যদি পেয়ে থাকেন সেটা গত বছর এবং এই বছর দুইটাই বাইশ প্লাস তেইশ একুশ পর্যন্ত ধরো একুশ একুশ বাইশ তেইশ এবং যে দেশগুলো ভ্রমণ করছেন তিনি যেমন কয়েকদিন আগে জাপান গেছেন তার আগে গেছে ইন্ডিয়া তার আগে আবার তিনি ইয়াতে গেছিলেন দুবাইতে দুবাইতে তিনি যান নাই দুবাই থেকে এসেছিল কোথায় জানি গেছিলেন তো যাই হোক লেখ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এটা লিখে রাখো এটা তোমরা বিভিন্ন ওই নেটা সার্চ দিলে পেয়ে যাবা লিখবা যে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিদেশ সফর এটা লিখে সার্চ দিবা দেখবে সব চলে আসবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে এই হচ্ছে মোটামুটি এরপর আমার কাছে একটা ফাইল আছে আমাদের বইয়ের একটা ফাইল আছে প্লাস একটা ফাইল আমি কালেক্ট করছি দুইটাই তোমাদেরকে দেখাই একটু আমাদের বইতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে একবারে মানে কম করে দিছি কারণ আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিটে বা বি ইউনিটে তো বেশি লাগে না কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটু বেশি লাগে তো আমি দেখা চেষ্টা করে এখানে খেয়াল করো আমরা রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এখানে আমাদের বইতে আছে অস্কার পুরস্কারও আছে আচ্ছা চ্যাট জিপি ডি এটা সম্পর্কে একটু জেনে নিবা কবে আবিষ্কৃত হয় মানে কবে লঞ্চ করা হয় এবং এটা কারা বানাইছে সদর দপ্তর কোথায় একুশে পদক বলছি জনসুমারি বলছি নোবেল পুরস্কার বলছি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ বলছি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বলছি ভাইয়া এটা কি বি প্লাস বি ওয়ান ওই যাতে না এটা বইতে আছে অল্প পরিমাণে মূল বইতে অল্প পরিমাণ আছে এটা হচ্ছে আমাদের জিকে স্টাডিজ যেটা সাপ্লিমেন্ট ওই সাপ্লিমেন্ট সাপ্লিমেন্টের নতুন ভার্সন আছে অর্থাৎ যেটা এপ্রিল মাসে বেরোছে আচ্ছা এখানে খেয়াল করো আচ্ছা এবারে নোট করো মেট্রো রেল মেট্রো রেল পদ্মা সেতু তারপর হচ্ছে কর্ণফুলি টানেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে আর হচ্ছে যে হুম কি জানি পাতাল রেল দেখো পাতাল রেল মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে কর্ণফুলি টানেল পদ্মা সেতু তারপর একটা কি জানি বলে গেলাম আর একটা জিনিস আছে 
রূপপুর পাড়া অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাতাবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর রূপপুর পাড়া অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাতাবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ বাংলাদেশের এলডিসি বা সম্পূর্ণ দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশ এটাকে এলডিসি উত্তরণ বলে এলডিসি উত্তরণ এলডিসি এর পুনর বুঝছেন কি লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ এলডিসি উত্তরণ আচ্ছা এটা দিতে পারে 2023 সালের বর্ষপূর্ণ হচ্ছে যে তোমার পাট পাট এবং পাটজাত পণ্য আর দুই হাজার বাইশ সালে সেটা ছিল আইসিটি পণ্য তেইশ সালে হচ্ছে পাটজাত পণ্য বাইশ সালে ছিল আইসিটি পণ্য একটু লিখে রাখতে পারো আচ্ছা ফিনল্যান্ড যেহেতু নেটওয়ার্ক যুক্ত করছে যুক্ত হয়েছে ফিনল্যান্ডের মুক্ত মুদ্রার নাম আর রাজধানীর নাম আসতে পারে ফিনল্যান্ডের রাজধানীর নাম মুদ্রার নাম প্রেসিডেন্টের নাম প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যিনি থাকেন ওনার নাম আচ্ছা আর একটা জিনিস মনে রাখবা সাম্প্রতিক সময়ে ক্রোয়েশিয়া নামে একটা যে দেশ আছে যে যারা ফুটবলে অনেক ভালো খেলে ওরা হচ্ছে যে মুদ্রা হিসেবে ইউরো মুদ্রাকে গ্রহণ করছে এবং তারা কমনওয়েলথে যোগ দিছে এই জন্য বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য হচ্ছে ছাপ্পান্ন আর হচ্ছে তারা মুদ্রা হিসেবে আবার ইউরো মুদ্রাকে গ্রহণ করছে লিখে রাখো আর একটা দেশ আছে যারা আগে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল কয় মানে দুই হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত দুই হাজার বাইশ সালে এসে তারা নিজেদেরকে স্বাধীনতা স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করছে অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র হিসেবে নিজেদেরকে ঘোষণা করছে তো পরীক্ষা আসতে পারে সর্বশেষ প্রজাতন্ত্র কোনটি উত্তর হচ্ছে যে ওই দেশটার নাম হচ্ছে বারবাডোস বারবাডোস দেখে রাখো বারবাডোস দেশটার রাজধানী মুদ্রার নাম সব জেনে নিবা বারবাডোস লিখে রাখো আচ্ছা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তোমার তো জানো মনে রাখবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মেয়াদ হচ্ছে ছয় বছর লিখে রাখো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ছয় বছর আচ্ছা তারপরে যেটা দিতে পারে সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা সাম্প্রতিক কিছু প্রশ্ন দেখি এখানে সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলো আছে বেশিরভাগ তেও খেয়াল করা বিসিএস এ কি কি এসছিল যে এগুলো সবগুলো আসলে আনা সাম্প্রতিক না সাম্প্রতিক যেগুলো সেগুলো আমি বলছি এই যে বাংলাদেশ যে বর্তমানে তোমার এলডিসি উত্তরণ হবে এলডিসি থেকে বের হবে মানে স্বল্পনতা দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে যাবে সেটা দুই হাজার ছাব্বিশ সালে বাংলাদেশ ফাইনালি যাবে কিন্তু এটা এই যাওয়ার জন্য সুপারিশ করছে হচ্ছে যে জাতিসংঘ মনে রাখবা যাওয়ার জন্য সুপারিশ করছে হচ্ছে জাতিসংঘের একটা কমিটি আছে নাম হচ্ছে যে কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি লিখে রাখতে পারো কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি তারা হচ্ছে যে জাতিসংঘ জাতিসংঘের একটা কমিটি তারাই হচ্ছে বাংলাদেশকে কি করার জন্য স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করছে তো এটা পরীক্ষা দিতে পারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে পহেলা জুলাই দুই হাজার সালে পহেলা জুলাই দুই হাজার সালে বিশ্ব ব্যাংক মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এটা কিন্তু জাতিসংঘ না ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এটা বিসিএস একবার আসছে চুয়াল্লিশ তম বিসিএস এ এটা তোমাদের আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয় এটা আসছিল তো এটা তোমাদেরকে দিতে পারে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটু লিখে রাখতে পারো এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে তালিকাভুক্ত করে পহেলা জুলাই দুই সালে এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মনে রাখতে হবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রশ্ন দিতে পারে এভাবে বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে কারা জাতিসংঘ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইউএনডিপি তা আইএমএফ এভাবে দিবে তোমাকে 
তুমি তখন কনফিউশন করে যাবা এই জন্য একদম যা জানবা খুঁটে খুঁটে জানবা এমন ভাবে ওরা টোকা দিবা যার ওর ওর মাথা লেস হাত পা সব তোমার মুখস্থ থাকে দেখো আমি কিন্তু এই প্রশ্নটা কিন্তু ঘুরে কিভাবে আবার দিতে পারে সেটাও কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি আবার আমি এটাও বলছি যে বাংলাদেশকে এল ডিসি মুক্ত দেশ থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করছে জাতিসংঘের একটা কমিটি নাম হচ্ছে সেন্টার ফর ডেভেলপ সরি কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি তো পরীক্ষা দিতে পারে যে কোন কমিটি কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কারা জাতিসংঘ এভাবে তোমাকে বিভিন্ন ভাবে আটকানোর চেষ্টা করবে আচ্ছা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক নিয়ে তোমরা শিখছো দুই নিয়ে হয়তো শিখো নাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই নির্মাণ করবে রাশিয়া রাশিয়ার একটা কোম্পানি নাম হচ্ছে খুব সম্ভবত গ্লাব গ্লব কসমস এরকম একটা নাম ওই কোম্পানিটার নাম ওরা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু নির্মাণ করবে এবং এটা মহাকাশে পাঠাবে আর এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু যেটা এটা হবে মূলত আর্থ আর্থ অবজারভার স্যাটেলাইট আর্থ অবজারভার স্যাটেলাইট এটা চুয়াল্লিশ বিশেষ আসছিল এ দেখো খেয়াল করো রেহানা মরিউম নূর একটা চলচ্চিত্র ছিল যেটা গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য এটা সিলেক্টেড হয়েছিল মানে সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল এটা পুরস্কার পুরস্কার পায় নাই বাট সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল এই চলচ্চিত্রে ওই যে আমাদের যে অভিনেত্রী বাদন আসেনা সে অভিনয় করছিল সেই মেন ক্যারেক্টার মেন ক্যারেক্টার হিসেবে ছিল সেখানে ওই রেহানা মরিয়ম এখানে রেহানা মরিয়ম নূর হিসেবে এই চরিত্রে ছিল এই চরিত্র এই চলচ্চিত্রের যিনি পরিচালক তিনি হচ্ছে যে তোমার ওনার নাম হচ্ছে যে আবদুল্লাহ সাদ আবদুল্লাহ সাদ प्रश्न इनकलुसिव डेभलपमेंट इंडेक्स आई डी आई एर भित दक्षिण एशिया अवस्थान कत तो इंडेक्स जेहतु चल्लिस विशेष आगे इंडेक्स तुम्हें दुहजार तेईस बस साल जिन्हें এইভাবে প্রশ্ন দিবে যে দুই হাজার মনে করা লিখবে দুই হাজার বাইশ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় কত এভাবে দিবে তোমাকে দুই হাজার বাইশ সালে জিডিপি তে শিল্প খাতের অবদান কত ছিল এভাবে দিবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে এই দুইটা এই প্রশ্ন এই দুইটা প্রশ্ন বেশি বেশি দেয় এই রপ্তানি আয় কত জিডিপি তে শিল্প খাতের অবদান কত এটা দেয় আর হচ্ছে কৃষি খাতের অবদান কত এটা দেয় শিল্প খাতের অবদান কত কৃষি খাতের অবদান কত আর একটা দেয় হচ্ছে যে যে তোমার বাংলাদেশের যে বাজেট থাকে সে বাজেটের উন্নয়ন খাতে ব্যয় কত মানে এটাকে এডিপি বলে এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এডিপিতে এডিপি এডিপিতে বাজেটের কত টাকা বরাদ্দ থাকে এটা আসে পরীক্ষায় লিখে রাখো এডিপিতে বাজেটের কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই হাজার বাইশ থেকে যেটা সেটা যেমন এটা এখানে আছে খেয়াল করো বাজেট এই যে বাজেট এই যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যে ব্যয় সেটা বরাদ্দ দুই দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার ছেষট্টি মানে কোটি টাকা তাহলে দুই চার ছয় শূন্য ছয় ছয় কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এডিপি ঠিক আছে এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এডিপি তে ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হবে আর কি এই বাজেটের বাইশ দেশের বাজেটের ব্যবহার করা হবে মনে রাখবা বাইশ দেশের যে বাজেট সেটা হচ্ছে একান্নতম বাজেট আর অন্তর্বর্তীকালীন সহ বললে বায়ান্নতম বাজেট এটা একটু মনে রাখবা আর বাজেট কার্যকর হয় পয়লা জুলাই শেষ হয় জুন মাসে শেষ তারিখে অর্থাৎ তিরিশ তারিখে এটা মনে রাখবা আর মোট বাজেট কত সেটা মনে রাখতে পারো ছয় কোটি আটাত্তর লাখ চৌষট্টি কোটি টাকা আচ্ছা তো আমি যেখানে ছিলাম এখানে ছিলাম এখানে আবার আসলাম এই যে খেয়াল করো এটা উনচল্লিশ তম বিশেষ আসছে আঠারো উনিশ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে কত দেখছ এটা উনচল্লিশ তম বিশেষ আসছে 
তো তোমাকে তো আঠারো উনিশ দিবে না তোমাকে দিবে বাইশ তেইশ বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কত এভাবে দিবে স্বাধীনতা প্রদক দেখছো স্বাধীনতা পুরস্কার যেটা বললাম এগুলো বিসিসের প্রশ্ন বিসিসের প্রশ্ন গুলোই বিশ্ববিদ্যালয় দিবে বিসিসের প্রশ্ন যেরকম হয় ওরকমই দেয় বাংলাদেশের মোট দেশ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান কত আবার আসছে দেখছো শিশু মৃত্যুর হার কত খেয়াল করো মূল্যস্ফীতি কত মূল্যস্ফীতি বার একটা ইম্পর্টেন্ট বাইশ দেশে বা বাইশ সালে গড় মূল্যস্ফীতি কত প্রায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি নয় এর কাছাকাছি ছিল দুই হাজার বাইশ সালে নয় শতাংশের কাছাকাছি ছিল প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট তৈরি করে বাংলাদেশের হচ্ছে যে ব্রাক অন্বেষা ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট একটু মন রাখবা আচ্ছা একটু পরে ক্লাস কেটে যাবে তোমরা আবার জয়েন দিবা এরপরে আমি আর হয়তো দশ বিশ মিনিটের মতো ক্লাস নিয়ে শেষ করে দিব দেখো চুয়াল্লিশ ও বিশেষ আসছে কোন সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে ক্রিমিয়া নামক দ্বীপটি রাশিয়া দুই হাজার চোদ্দ সালে দখল করে ইউক্রেনের একটা দ্বীপ এটা এটা দুই হাজার সালে রাশিয়া ইউক্রেন থেকে দখল করে নিয়েছিল মূলত এটা আসলে রাশিয়ার ছিল আহ যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় উনিশশো একানব্বই সালে ওই ক্রিমিয়া দ্বীপটি তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্ডারে ছিল তো সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে আসলে রাশিয়াই তো তখন রাশিয়া এটা ওই দ্বীপের গুরুত্ব বুঝে নাই এই দ্বীপটা তখন ইউক্রেনকে দিয়ে দিয়েছিল পরে রাশিয়ার যখন দ্বীপটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে তখন তারা এটা কৃষ্ণ সাগরের ওই পারে অবস্থিত একটা দ্বীপ দেখাইছিলাম তোমাদেরকে আমি ওই দ্বীপটা তারা পরে আবার দখল করে নেয় চোদ্দ সালে দখল করে নেয় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর বাৎসরিক অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এটা হচ্ছে দাবসে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর এটা দরকার না এটা দিবে না তোমাদের আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আইএমএফ আইএমএফ এর ঋণ বাংলাদেশ কয়েকদিন আগে যেহেতু আইএমএফ থেকে ঋণ নিছে আইএমএফ সম্পর্কে জেনে নিবে বিস্তারিত আইএমএফ এর বর্তমান সদস্য হচ্ছে একশো নব্বই সদর দপ্তর হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি বর্তমান প্রধান হচ্ছে যে বর্তমান প্রধান নাম ঠিক একজাক্টলি মনে আসতেছে না একটু দেখে নিবা তোমরা তবে আমার চোখের সামনে নামটা পড়লে আমি মনে আসবে যে তোমরা একটু দেখে নিবা বিগত কপ টোয়েন্টি সিক্স কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে কপ টোয়েন্টি সিক্স হয়েছিল স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে হয়েছিল কপ টোয়েন্টি সিক্স আর কপ টোয়েন্টি সেভেন হয়েছে মিশরের শারম আল শেখ নামক একটা জায়গা আছে ওখানে হচ্ছে কপ টোয়েন্টি সেভেন পরীক্ষা কপ টোয়েন্টি সেভেন দিতে পারে কারণ কপ টোয়েন্টি সিক্স সেভেনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে এই কপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলনে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট কিছু দাবি তুলেছিল উপস্থাপন করেছিল এই জন্য কপ টোয়েন্টি সিক্স গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কপ টোয়েন্টি সিক্সে এই কপ টোয়েন্টি সিক্স বা কপ টোয়েন্টি সেভেন বা কপ টোয়েন্টি ফাইভ এগুলো আসলে কি এগুলো হচ্ছে একটা জলবায়ু সম্মেলন কপের পুনরূপ হচ্ছে যে কনফারেন্স অন পার্টি এটা চুয়াল্লিশ নম্বর বিশেষ আসছিল আসছিল যে কপের পুনরূপ কি উত্তর হচ্ছে কনফারেন্স অন পার্টিস বিভিন্ন পক্ষের কনফারেন্স জলবায়ু সংক্রান্ত এখন এই কপ টোয়েন্টি সেভেন যে সম্মেলনটা এই সম্মেলনটা মিশরের শারম আল শেখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এটা গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কপের পুনরূপ কি আর সেখানে একটা ফান্ড ফান্ড মানে হচ্ছে যে আর্থিক প্রণোদনার ফান্ড আর কি গঠন করা হয়েছিল এই ফান্ডের নাম হচ্ছে লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড কেটে দিচ্ছি আবার লিঙ্ক দিচ্ছি তোমরা দশ বিশ মিনিট ক্লাস নিবো আর সর্বোচ্চ আবার জয়েন হও